Hi, my dear friends uh, in Tripura, uh, first 10 minutes I'll speak in English so that uh, my friends and many followers in English, they can understand. Uh, today is Netaji Subhash Chandra Bose, uh, today is 23rd January, his, uh, you know, birth, uh, birth anniversary. It's a great day for our nation that uh, such a great son of India uh, took birth in our country and led the country by his own life and it is you know also in india there are many great people freedom fighters uh, you know who just dedicated their life for the country and because of their freedom struggle because of their ideologies because of their all great initiatives sacrifices uh, we got freedom in 1947 and they all wanted our country to be a great country with principles, values, ideals, sacrifices and all various great things, you know, with this set example in their life. Now, personally, since my childhood, uh, I, wa I was a big uh, follower of Swami Vivekananda as well as Netaji Subhash Chandra Bose. And Netaji always inspired me to be a fighter and fight for the rights, fight for the freedom, fight for every democratic values what we stand today. So Netaji Subhash Chandra Bose is a great inspiration in my life. And today is the most auspicious day in a whole year, 23rd January. And also I studied in uh, Tripura's uh, Netaji school. We used to, in my childhood, I used to be in that procession, which you all witnessed today morning from this school. So being said all that, uh, you know, today is a great day for our nation. Today is Netaji Subhash Chandra Bose's birthday. And uh, today I wanted to talk with all of you just to give you some insight that all these great icons of India, from Swami Vivekananda to Netaji Subhash Chandra Bose to Sardar Patel uh, to various other you know great personalities, how their image is being politicized, being misused for petty election goals, and that is I believe you know these all great people of India, the great freedom fighters, the great, you know, the, the, you know, the icons from Swami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra both, these both specifically, they are being misused by, you know, the Joomla party in their every platform. And what pains me, they are misusing Swami Vivekananda's birthday, 12th January, as if it looks like, you know, that Swami Vivekananda was part of the Joomla party. Again, 23rd January, Netaji Subhash Chandra Bose's birthday, it seems, you know, by their actions, the Joomla party's all these frauds action, it looks like that Netaji is their property. Netaji born into this kind of uh, ideologies. But the fact is, my friends, Netaji Subhash Chandra Bose was highly, highly against communal forces. Netaji never tolerated Hindu Mahasabha, the origin of RSS, as well as any divisive politics in the name of religion. Netaji Subhash Chandra's Ajad Hind force had equal number of people various from various communities and from various religions. There was absolutely no divisiveness or divisive politics by Netaji Subhash Chandra Bose during his freedom struggle, during his personal life, and during, you know, rest of his life, what we known for. Now, this Joomla party, they are claiming, you know, that in every platform, today I have seen all the videos of from Agatala that what uh, this uh, Biplav Dev and other people, you know, what they are talking about Netaji, that Netaji is a great Mahan and all this, which we all know. But the whole point is, in a state, people of that kind of people, did they learn or did they take any lessons from Netaji? No, absolutely there is no lessons they took. 
नेक्स्ट यू विल से इन दिल्ली दिस मंथ देर वॉज ए जुमला पार्टी सम कन्वेंशन नेशनल कन्वेंशन सो इन दैट कन्वेंशन दे पुट यू नो आई थिंक इट वॉज अराउंड ट्वेल्थ और थर्टीन फोर्टीन जनवरी दिस इयर यू विल सी दैट इन दैट कन्वेंशन दे हैव पुट वन स्वामी विवेकानंद बिग पिक्चर एंड फ्रंट ऑफ दैट ऑल द जुमला you know gurus jumla disciples jumla trainees they are all busy in showing people sami vivekananda's picture just like in tripura today they have been showing netaji subhash chandra bose picture and they are trying to fool you know the ordinary masses that these great icons are they belong to this jumla party and whatever they are doing this jumla party these are all they are following those great people's ideals but that is absolutely false my i am protesting against the jumla party their basic modus operandi is wherever they function whether in center since 5 years or in a state till since 10 uh, months their account in respect to development or success is zero absolutely zero in tripura's case bjp is uh, like own general secretary pratima bhomik she is uh, running smuggling and narcotics empire so that is the fact that uh, that every tomtik here in tripura knows that now if you look at the chief minister of tripura he is actively supporting those illegal things and tripura drag and different things you know i mean the lack of law and order lack of civility even my own parents were uh, harassed by, by tripura's police under the instruction of biplav dev prathima bhomik multiple times tripura right now lacks democracy tripura right now lacks you know the basic as a basic requirements to live in fr- freedom and live freely express your voice so what i'm trying to say you know in a nutshell is what netaji subhash chandra bose during his life taught us priest and practiced the sacrifice the respect the harmony the democracy where are those in tripura nothing is there tripura is now being ruled by bunch of hooligans and organized crime crime mafias they are targeting all opposition voices even my my media is under attack they are attacking every fellow whether they are from opposition parties or they are from you know opposition media everybody from cpm congress to various all these parties and the activists and the media whoever it is you know they are all lot of houses bulldozed they are being victimized people are living under terror everyone is being threatened you know if you open your mouth against biplav or prathima then they will put you in jail under nasa or some other ndps or some case so this is the situation now prevailing in tripura that by applying to even bjp's own mla surajit dat he he has raised a serious allegation that party general secretary prathima bhumi grants a fancy deal smuggling empire so this is the situation in tripura right now that from top to bottom is corruption it's highly illegal drug smuggling they are running they are victimizing all kinds of voices of opposition even unemployed uh, unemployed graduates in tripura lakhs of them they started protesting and demanding jobs when government came to power because biplav they promised 50000 jobs within uh, first one year but being failed from all sides because this government in tripura by viplav dev the reason it came in power because of all jumla promises all fake promises that 50000 jobs within one year 7 lakh jobs in 30 months every young young graduate youngster in tripura will get one free smartphone it was told by sunil devdar in a open bjp rally where bjp uh, current president biplav dev and many were sitting on the dais and it is a video recorded and then next promise was after giving free cell phone offering free cell phones to you just one week before election 
Next one was they gave one number to Tripura's lakhs of youths, and you call that number, and then you will get the job. You will be on the first in the job list. So by doing all these frauds, these fraudsters they fooled Tripura in last assembly election in March 2018 election, and people trusted them, so they were voted to power. After coming to power, we are seeing that these are all bunch of thugs and bunch of, you know, these are all criminals. They occupied the power and they are failed to govern the basic, basic needs of democracy, which is law and order, freedom of speech and freedom to move and freedom to operate like an independent citizen of India. So coming to the main issue, today is Netaji Subhash Chandra Bose's birthday. Everywhere the Joomla party is claiming that, you know, that uh, Netaji is our, you know, big icon. They are putting Netaji's uh, big, big uh, cutouts here in Delhi and many places. But my question to you, my friends, is it's all of your responsibility to educate your family, your friends, the people near you, that who are these actually? These are none but some fraudster. They are only weapon to win election or only trump card to win election is just cheating, fraud, joomla. So what they did, you know, first they used all kinds of false promises in uh, March, February, March 2018 on the election, assembly election, and now they have nothing in their hand. All of you, mind you, uh, remember, Biblav they promised in 100 days he will, after 100 days he will publish his, uh, you know, success, his, uh, this thing, like, uh, shit, what, what he achieved. Now, after 10 months, his achievement is big zero. So, now, this Joomla party ran out of stocks. They don't have any stocks. They can't say we gave job. They can't say we developed a single road or they did anything for Tripura other than running organized smuggling empire. So now what they are doing, they are picking up all national icons like Sami Vivekananda, Netaji Subhash Chandra Bose and in Tripura, if you my friends watch, they picked up you know, Tripura's greatest icon, Maharaja Birbikram Manikka Bahadur. Why they picked up uh, Maharaja Birbikram's name? Because they know by selling, by standing front of a Maharaja Birbikram statue or just publishing a book, or saying few things with uh, keeping a background of a Maharaja Birvikram, they can fool you on all people, like all liter illiterate people and people, they can fool that they are the flag bearer of ideologies of Maharaja Birvikram. But that is a false, you all know that. And Mr. Pratod Manika, he is my friend. No one, no, everyone understand they are this fraud. They are not, you know, this... BJP, this Biplop, this Pratima, the, in the name of, you know, getting one by one using one icon, Sami Vyaganda they used, now they are using Netaji's picture, and uh, then, you know, they are using Sami, uh, this uh, Maharaja Birbikram's uh, picture, statues, and it seems, you know, Narendra Modi is coming to Tripura to unveil a heavy, very big statue of Maharaja Birbikram. So by unveiling statues, by fooling people, by, you know, uh, hijacking ideologies of great icons of India and great icons of Tripura, this Joomla party is trying to paint themselves a party of, you know, like party of the great nationality and great, uh, like, uh, what shall I say, principles and ethics and for the masses. But I request my friends, the reason I'm talking today all of you who understand they are this fraud action of misusing our national icons and if a fraud party or bunch of fraud or criminals they stand in front of a national icon and they claim you know they follow that ideology so they are nothing but cheating you and they are cheating you the masses so it's your job to open the eyes of all the people around you that these are bunch of criminals these are bunch of frauds they have no, their ideology is, is nothing but divide, divisive politics, creating fight, danga, riots among various communities. 
firing at innocents like at madhapuri jiraniya just a few weeks back so this is their party this is a party full of criminality and i request you all my friends to expose among the masses this criminality which is the core of this party and their functions so that people reject them in every stage and this jumla party has no right to use a picture or a speech of sami vivekananda netaji subhash chandra bose or maharaja birbhip manikka you know these frauds must be defeated so that's my request to you and next uh, 10 minutes i'll speak in bengali on the same call so that my bengali friends can understand uh, what i was speaking till now thank you নমস্কার বন্ধুরা আজকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসের আমাদের ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষের ইনি একজন বিখ্যাত ফ্রিডম ফাইটার আমাদের ন্যাশনাল আইকন এবং আমার জন্য পার্সোনালি জাতির জনক বা বলতে পারেন ফাদার অফ দি কান্ট্রি অর ইউ ক্যান সে আওয়ার ইন্ডিয়াজ ইউ নো দি মোস্ট ফেমাস ফ্রিডম ফাইটার হচ্ছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আমি আজকে আপনাদের সামনে এসছি কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে আজকে আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি ত্রিপুরার যেখানে এই জুমলা পার্টির লিডাররা বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখছি নেতাজি ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন রকমের বড় বড় বাচন দিচ্ছে ওরা ওরা বলছে নেতাজি আমাদের বিশাল বড় পইয়ে ছিলেন পুরুষ ছিলেন এবং এই জুমলা পার্টি নাকি নেতাজির প্রিন্সিপাল ফলো করে এর আগে স্বামী বিবেকানন্দ ছবি তো এখন দেখা যাচ্ছে আমি যেই টপিকটাতে আসছি তাড়াতাড়িতে যে দেখা যাচ্ছে যখন একটা গভর্নমেন্ট বা কোন পার্টির নিজের কোন সাকসেসের কোন ক্ষতিয়ান থাকে না তখন হয় কি আইডিওলজি থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ধার করতে হয় তো এটাই এখন দেখা যাচ্ছে জুমলা পার্টি করছে ত্রিপুরাতে আপনারা সবাই জানেন যে ইলেকশন যে হলো মার্চের মার্চ টু এইটিনে এটা ওরা কিভাবে ইলেকশনে আসলো ত্রিপুরাতে ওরা ত্রিপুরাতে ইলেকশনটাই জিতলো পুরোটাই মানুষকে ঠকিয়ে বিভিন্ন রকমের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো এমন প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে একটা মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ থেকে শুরু করে দেওধর থেকে শুরু করে বিপ্লব দে প্রতিমা সবাই মিলে যে মিথ্যা কথাটা ত্রিপুরাতে বলল ওরা যে ইলেকশনে বিজেপি যদি ভোট পায় সমস্ত ইয়ংস্টাররা একটা করে ফ্রি মোবাইল পাবে স্মার্টফোন পাবে তারপর একটা নাম্বার দিল সবাইকে যে নাম্বারে যে প্রথমে ফোন করবে ও ইয়ে পাবে কি বলে জব পাবে জবের লিস্টে পাবে এছাড়া মুড়ি মুরকির মতো প্রতিশ্রুতি প্রথম বছরে পঞ্চাশ হাজার গভর্নমেন্ট জব দেওয়া হবে তিন বছরে দেওয়া হবে সাত লক্ষ জব তারপরে বিভিন্ন রকমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো ভীষণ ডকুমেন্ট করে ঠিক ইলেকশন আপনারা মনে রাখবেন ভীষণ ডকুমেন্টটা ইলেকশন রিলিজ করা হয়েছিল ইলেভেন্থ ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড এইটিন সোনারতরি হোটেল থেকে যেখানে অরুণ জেটলি ইউনিয়ন তখন উনি ফাইন্যান্স মিনিস্টার ইউ ফাইন্যান্স মিনিস্টার অরুণ জেটলি ছিলেন স্টেজে ছিলেন হিমন্ত বিশ্ব হিমন্ত বিশ্ব আপনারা সবাই জানেন যে নর্থ ইস্টের মধ্যে সব থেকে চোর পলিটিশিয়ান যদি একজন থাকে ও হচ্ছে হিমন্ত আসাম বিজেপি অন্য ওকে নিয়ে অনেক রকমের ম্যানিফেস্টো ওকে বানিয়েছিল এনিওয়ে তারপর ছিল ত্রিপুরা থেকে ছিল অশোক সিনহা ত্রিপুরা বিজেপি থেকে তো এরা ঠিক ইলেকশন হয়েছে এইটিন ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরাতে এইটিন ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড ত্রিপুরাতে ঠিক ইলেভেন ফেব্রুয়ারি মানে ঠিক সাত দিন আগে বিজেপি সোনারতরি হোটেলে অরুণ জেটলি অশোক সিনহা হিমন্ত বিশ্ব এরা মিলে একটা ভীষণ ডকুমেন্ট তারা রিলিজ করেছে ইলেকশনে ঠিক এক সপ্তাহ আগে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য এটা কি লিখলো ভীষণ ডকুমেন্টে এই যতগুলি বললাম আপনাদের যে ঘরে ঘরে জব দেওয়া হবে তারপর সবাইকে ফ্রি মোবাইল ফোন দেওয়া হবে তারপর বিভিন্ন রকমের প্রতিশ্রুতি আছে ওটার মধ্যে ওটা আপনারা সবাই জানেন তো আমি কি বলছি আপনারা তো সবাই জানেন যে গত দশ মাসে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের বিপ্লবের পারফরমেন্স কি আপনারা তো জানেন আপনারা এখন বাই দা টাইম খুব ভালো করে জানেন যে প্রতিমা ভূমি কিরকম ড্রাগ এবং স্মাগলিং এর এম্পায়ার চালায় ত্রিপুরাতে এবং পুলিশ প্রোটেকশনে চালাচ্ছে আগে নিজে চালাতো এখন পুলিশ প্রোটেকশনে চালায় গভর্নমেন্টে এসে এটাই ডিফারেন্স হয়েছে 
এবং বিজেপি বিধায়ক এমএলএ সুরজিৎ দত্ত নিজে ভিডিওতে এলিগেশন করেছে যে প্রতিমা ভৌমিক নিজেই চালাচ্ছে এই স্মাগলিং এম্পায়ার তো আমি এই সব কথাতে না গিয়ে আমি যে কথাটাতে আজকে বলতে চাই আপনাদের এই যে পার্টি একটা জুমলা পার্টি যাদের নিজস্ব কোন সাকসেস স্টোরি নেই তাদের অ্যাচিভমেন্ট জিরো তারা খালি ডিবিসি পলিটিক্স করেছে কিছুদিন আগে নিরীহ ছয় জন যুবকের উপরে গুলি চালিয়েছে মাধববাড়ি জিরানিয়াতে তো এইভাবে তারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের গ্রুপের ক্রিমিনালরা এখন রাজ করছে যে সব মিডিয়া একটু মুখ খুলে কথা বলতো ওদেরকে বন্ধ করে দিয়েছে খালি আমরা আছি বেঁচে আছি হাইকোর্ট বা বিভিন্ন অর্ডারের কারণে আরেকটা বেঁচে আছে ডেলি দেশের কথা ও হাইকোর্টে অর্ডার দেওয়াতে খুলেছে আর ত্রিপুরাতে আপনি যদি বিপ্লব দেব প্রতিমা ভৌমিক এই জুমলা পার্টির নামে কিছু বলেন আপনাকে আইদার মেরে ফেলবে নয়তো কিডন্যাপ করে নেবে নয়তো এমন মার দেবে যে আপনি জীবনে আর মুখ খুলবেন না তারপর তারা কি করে এই জুমলা পার্টি কিভাবে অপারেট করে আর একটা ভীষণ ব্যাপার হলো জুমলা পার্টির আপনি যত বড় বড় লিডার আছে বা যত ছোট লিডার এমন কি মামুলি লিডার সুনীল দেওধরের মতো দেখবেন তাদের দেখবেন ফেসবুকে গিয়ে দেখবেন তিরিশ লক্ষ ফলোয়ার কারোর চল্লিশ লক্ষ কারোর হচ্ছে দশ লক্ষ অথচ দেখবেন ওরা যখন এটা পোস্ট দেয় ওটার ভিতরে তিনটে চারটে কি দশটা কমেন্ট আসে তো আপনারা সবাই জানেন যে ফেসবুক লাইক বা এইসব জিনিস কেনা যায় এগুলো বিভিন্ন রকমের কোম্পানি আছে তাদেরকে টাকা দিলে কেনা যায় কিন্তু ওই নাম্বার গুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পপুলারিটি বা পাবলিসিটি না এটা যারা একটু বুদ্ধিমান তারা সবাই জানে তো এরা কি করছে এই জুমলা পার্টি প্রত্যেকটা স্টেটে এমনকি ত্রিপুরাতেও বারো থেকে কুড়ি জনের একটা ওরা গ্রুপ বানাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়া মাফিয়া ওদের সারাদিন কাজই হচ্ছে কে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে কে কি করছে ওদের ওদের আইদার ওদের ওয়েবসাইট অ্যাটাক করো নয়তো ওদেরকে অ্যাটাক করো ভুল ভাল কমপ্লেন দাও ফেসবুকে ওদের নামে তারপর ওদেরকে ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাটাক করো মানে সোজা কথা ত্রিপুরা রাজ্য আগে যেটা দেখেনি এখন এটা দেখছে যে আপনি কোন সমালোচনা করলে পরেই আপনার এগেনস্টে এই যে এই যে মাফিয়া গুলি আছে জুমলা পার্টি তারা আপনাকে ফেসবুকে অ্যাটাক করবে এবং আপনারা সবাই জানেন এরকম বারো জন ইডিয়টকে যারা নাকি বারো জন ছেলে মেয়ে আছে তারা যারা নাকি বিজেপির হয়ে এই কাজগুলো করত ইলিগাল কাজগুলো ফেক অ্যাকাউন্ট বানানো সবাইকে অ্যাটাক করা বিরোধী যে পার্টি আছে সিপিএম কংগ্রেস বা অন্যান্য পার্টিগুলি এনপিটি ওদেরকে ক্যারেক্টার অ্যাসোসিয়েশন করা ভুল ভাল স্টোরি ছড়িয়ে দেওয়া এই সব করে কিন্তু দ্যাট ইজ দেয়ার মেইন প্রফেশন এবং আপনারা খুব ভালো করে জানেন এইরকম বারো জন বিপ্লব দেব এখন সেক্রেটারিয়েটে ওদেরকে চাকরি দিয়েছে যে এবার তোমাদের বাড়িঘর অন্য জায়গা থেকে এসব ইলিগাল কাজ করতে হবে না এবার তোমরা সেক্রেটারিয়েটে বসে চারিদিকে এই মাফিয়াগিরি করো সোশ্যাল মিডিয়াতে তো মনে রাখবেন এই জুমলা মিডিয়ার কোন জুমলা পার্টির কোন মাস কোন বেস নেই কিছু নেই ওদের পপুলারিটিও নেই সবকিছু গেছে কারণ মানুষ বুঝে ফেলেছে এগুলো সব বাটপার বাটপারি ছাড়া ওদের কাছে আর কিছু নেই তা আমি আজকের মূল কথাটাই ফিরে আসছি যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে দেখা যাচ্ছে দিল্লিতে এই মাসে ওদের পার্টির বিশাল ন্যাশনাল কনভেনশনে একদিকে মোদীর ছবি লাগানো এর উপরে দেখা যাচ্ছে বা দিকে দেখা যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের বড় ছবি লাগানো কেন স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কাউকে কি খুঁজে পেল না কি বিজেপিতে স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে যেটা নাকি আর হিন্দু মহাসভা থেকে পরে আর হয়েছে বারবার বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ কমনওয়েলথ পলিটিক্স এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন এখনকার যদি বিজেপির সময় উনি যদি বেঁচে থাকতেন উনি হয়তো ঘৃণা করতেন থুতু ফেলতেন এই জুমলা পার্টির উপরে তারপর আমি আসছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের কথায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস কি এইসব কমনওয়েলথ পলিটিক্স কমনওয়েলথ পার্টিকে কখনো পছন্দ করতেন কখনোই পছন্দ করতেন না উনি এইসব হিন্দু তারপর বিভিন্ন এই যে কমনওয়েলথ পার্টিগুলো আছে যাদের মেইন গোলই হচ্ছে ডিবিসি পলিটিক্স এটার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস এবং ত্রিপুরার মহারাজা যিনি সব থেকে জনপ্রিয় মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর উনিও ত্রিপুরার মহারাজা হয়ে বাঙালি থেকে শুরু করে সমস্ত কমিউনিটিকে উনি সুন্দর একজন সুন্দর শাসকের মতো উনি দেখেছেন এবং ওদেরকে আদর করেছেন এবং এইভাবে উনি সুন্দর এই জন্য উনি এত জনপ্রিয় 
আমি যে কথাটা বলতে চাইছি আজকে যে বন্ধুরা এটা আপনাদের দায়িত্ব আপনাদের বাবা মা থেকে শুরু করে এমনকি বাড়ির কাজের লোক অব্দি সবার চোখটা খুলে দেওয়া যে এই পার্টি ত্রিপুরাতে বা সারা দেশে এদের নিজস্ব অ্যাচিভমেন্ট কিছু নেই মানুষকে টুপি পরানো ছাড়া আর নিজেরা কোটি কোটি টাকা বানানো ছাড়া এদের আর কোনো গোল নেই পলিটিক্স ওদের গোলটাই পলিটিক্স হচ্ছে সালা টুপি পরাও টুপি পরাও আর খালি লুটো টুপি আর লোটো লুটতে থাকো লুটতে থাকো তো এখন হচ্ছে কি ত্রিপুরাতে যিনি বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি উনি পুরো ক্রাইম এম্পায়ার চালাচ্ছেন আর যিনি এখন মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসে আছেন উনিও আনন্দ করছেন এটার কমিশন তো আমি যেটা বলবো আপনারা সবার চোখ চোখটা খুলে দিন যে মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর না বিজেপির সাথে বা বিজেপির কোন আইডিওলজি কোন সময় উনি ফলো করেছেন না বিজেপি বা এই জুমলা পার্টি মহারাজা বীর বিক্রমকে কোনো সত্যিকারের কোনো শ্রদ্ধা করে কিছু করে না খালি ওই নামটা কতগুলো স্ট্যাচু ব্যবহার করবে করে সেরে মানুষকে টুপি পরাবে যাদের লোকসভা ইলেকশন বা যে কোনো ইলেকশন হচ্ছে ভোট পায় ঠিক সেইভাবে এই জুমলা পার্টি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসের ছবি বিভিন্ন জিনিস মিস ইউজ করে ওরা সাধারণ মানুষের কাছে দেখাতে চাইছে যে ওরা নেতাজির সমস্ত যে এই যে আইডিওলজি আছে নেতাজির বাণী নেতাজির বিভিন্ন রকমের প্রিন্সিপাল এই প্রিন্সিপাল গুলি ওরা ফলো করে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে বিশাল ভাবে মিস ইউজ করছে এই জুমলা পার্টি বিভিন্ন জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দের ছবি বসাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জুমলা জুমলার সেই বাটপারেরা তো বন্ধুরা আপনার কাছে আমার বেশি সময় নিয়ে আমি যেটা অল্প বলতে চাইছি আপনারা সবাইকে জাগিয়ে তুলুন যারা জানেন না ওদের কাছে পৌঁছে বলুন যে এইভাবে আমাদের ন্যাশনাল আইকনকে যে মিস ইউজ করা হচ্ছে এটা বন্ধ হওয়া উচিত একটা ক্রিমিনাল একটা নোংরা যার নাকি চারিদিকে কাদা ও এক ঘন্টা দু ঘন্টার জন্য একটা সাদা কাপড় পরতে পারে নয়তো একটা সাদা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢাকতে পারে কিন্তু এতে ও সাদা হয়ে যায় না মানুষ এদের দুই নাম্বারি গুলি বুঝে ফেলেছে তো আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব ত্রিপুরাতে যত কিছু চলছে দুই নাম্বারি ত্রিপুরাতে কোনো ডেভেলপমেন্ট নেই রিক্রুটমেন্ট নেই কিচ্ছু নেই তো এখন ওরা লোকসভা ইলেকশনের আগে মহারাজ বীর বিক্রমের আরো অনেক স্ট্যাচু বানাবে বড় বড় ভাষণ দেবে স্বামী বিবেকানন্দের দেখবেন স্ট্যাচু বানাচ্ছে ভাষণ দিচ্ছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসকে মিস ইউজ করছে কিন্তু আপনারা এতে প্রতারিত হবেন না এরা হচ্ছে প্রতারক বাটপার এবং এদের বাটপারি সবার সামনে আপনারা তুলে ধরুন এই বলে আজকে আমার কথা শেষ করছি বন্ধুরা আবার কথা হবে ভালো থাকবেন